ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் தமிழ் டெக்கி வினோ பிரவீன் நான் வினோ பிரவீன் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நம்மளா ஓனாக ஒரு ஆங்குலர் பைப்பை கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நம்ம ஆங்குலர் பைப்பில் ஆங்குலர் டிஃபால்ட் என்னென்ன பைப்ஸ் கொடுக்குறாங்க எப்படி ஒரு பைப்பை யூஸ் பண்ணுறதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் அதை பண்ணி நீங்கள் பார்க்கலன்னா ஃபஸ்ட் அந்த வீடியோ பார்த்துக்கோங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வீடியோ லிங்க் கொடுக்குறேன் இல்லைனா மேலே இருக்க அந்த ஐஐ கடை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா ஆங்குலர் பைப்ஸில் டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்கிறது இந்த வீடியோவில் கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்மளா ஓனாக ஒரு பைப் கிரியேட் பண்ணலாம் நமக்கு தேவையான ஒரு பைப்பை கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் அப்புறம் அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வாங்க இன்னைக்கு கிளாஸுக்கு போவோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆங்குலர் பைப்ஸ் பற்றி கிளியராக பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோட் அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ அது இருக்கட்டும் நான் அதை ஜஸ்ட் வந்து கமௌண்ட் அவுட் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா கூட கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அதை நான் கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எங்கள் டிஎஸ் ஃபைல்லையும் அதே மாதிரி நான் ஜஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த டேட்டாவை கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது புதுசாக ஒரு டேட்டாவை வந்து க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன மாதிரி பைப் அவங்களுக்கு வந்து சொன்னால் கிளியராக புரியும் அப்படின்றத யோசிச்சு பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ஒரு ஃபில்டர் பைப் கண்டிப்பாக வந்து ஃபில்டர் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு ஃபில்டர் பைப் ஒரு சர்ச் பைப் அப்படி டைனமிக்காக சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ஒரு சர்ச் ஃபில்டர் பைப் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் அரேஸ் இருக்குது அந்த அரேலேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் நம்ம என்ன டைப் பண்ணுறோமோ அந்த டேட்டா மட்டும் எனக்கு ஃபில்டர் ஆகி வரணுன்ற மாதிரி ஒரு பைப்பை நம்ம இப்போ க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முதல்ல வந்து நம்மளுக்கு டேட்டா வேணும் இல்லையா அதுக்காக ஒரு டேட்டா க்ரியேட் பண்ணிப்போம் அந்த டேட்டா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அரே டைப் ஆஃப் டேட்டா வச்சுப்போம் அந்த அரே டை டைப் வந்து அனிமல்ஸ்னு ஒரு அரே டைப் வச்சுப்போம் ஓகே அந்த அரையில் வந்து லேன் ஆனால் இப்போ பேசிக்காக வந்து ஒரு அஞ்சு எலமெண்ட் வந்து கிரே அஞ்சு அஞ்சு டேட்டா இருக்குது ஒரு அரே ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா அனிமல்ஸ் அந்த அனிமல்ஸை வந்து நம்ம இங்கே நம்ம ஃப்ரண்ட் எண்ணில் வந்து காட்டுவோம் ஹெஸ்டமலில் ஸோ ஒரு ஹெட் அட்டாக் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு வந்து அனிமல்ஸ் லெஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ நம்ம கீழே தான் வந்து நம்மளாம் வந்து டேட்டாவை ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அங்கே இருக்க அந்த அரையில் இருக்க அஞ்சு டேட்டாவையும் இன்டர்ப்ளேட் பண்ணி காட்ட போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு அனாடர் லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணிப்போம் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு உள்ள ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று போட்டுப்போம் அந்த லிஸ்ட்டை வந்து நம்ம என்ஜி ஃபார் மூலிமா லூ பண்ணுவோம் என்ஜி ஃபார் ஈக்குவல் டு லெட் அனிமல் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஓகே ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னு நம்ம முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் என்ஜி ஃபார் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் அது பார்க்கலன்னா முதல்ல அந்த வீடியோ பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ என்ஜி ஃபார் வந்து நாமளாக லூப் பண்ண போகுது ஸோ அதில் வந்து அனிமல் ஒரு ஒரு தடவை வந்து லூப் ஆகும்போதும் நம்மளுக்கு அந்த அனிமல்ன்ற வேரியபிள் வந்து ஒரு ஒரு டைம் இட்ரேட் ஆகும் நம்ம ப்ரௌசரில் பார்த்தோம்னா ஸோ இது வந்து லயன் டைகர் ஃபாக்ஸ் சீட்டா ரைனோட் இருக்குது இது வந்து நார்மல் இட்டரேஷன் ஸோ இது ஆகிட்டுருக்கு இப்போது இதை நான் வந்து ஃபில்டர் பண்ண போகிறேன் ஃபில்டர் பண்ணோம்னா நம்ம ஒரு இடத்துல இன்புட் கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ அந்த இன்புட்டுக்கு வந்து ஒரு இன்புட் பாக்ஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவோம் input of type text okay so nammalku indha name id vandha ke thevalla adukku badhila vandha na inga oru ng model onnu create panikira equal to animal name ipdi oru animal name to oru model onnu create panikira idu enna panna podunu pathina இதில் இருந்து வர டேட்டாவை வந்து நம்ம அதிலருந்து என்ன யூஸர் டைப் பண்ணுறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபில்டர் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த டேட்டா தேவை அதுக்காக வந்து ஒரு என்ஜி மாடல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்புட் பாக்ஸ் இருக்குது இன்புட் பாக்ஸில் சும்மா ஒரு டம்மியாக வந்து ஒரு ப்ளேஸ் ஹோல்டர் போடுவோம் ப்ளீஸ் என்டர் அனிமல் நேம் வச்சுப்போம் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ப்ளேஸ் ஹோல்டர் தான் இப்போ இதில் என்ன யூஸர் டைப் பண்ணுறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி நான் காட்டணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா நம்ம நார்மலாக ஒரு பைப் யூஸ் பண்ணுவோம்ல அதே பைப்பை யூஸ் பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் அதை பைப் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் பைப் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி இந்த ப
இனிமேல் நம்ம தான் ஓனாக ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நீங்கள் ஒரு கமேண்டை யூஸ் பண்ணலாம் என்ன கமேண்ட்னா என்ஜி ஜி ஃபைவ் ஆர் பி சர்ச் ஃபில்டர் ஸோ இப்படி ஒரு பைப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவோம் என்ஜி ஜிசி என்னும் போது அந்த காம்போனன்ட் க்ரியேட் ஆகுது மாடல்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது அந்த மாதிரி வந்து ஆங்கிளில் பைப்ஸ் நீங்கள் வந்து டிஃபால்ட்டாக கமேண்ட் லைன்லேயே உங்களால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன பண்ணியிருக்குன்னா ஜஸ்ட் ரெண்டு ஃபைல் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு ஒரு ஃபைல் வந்து மாடிஃபை பண்ணியிருக்கு இது நீங்கள் மேனுவலாக பண்ணணுனாலும் தாராளமாக பண்ணலாம் ஆனால் வந்து இது ஷார்ட் கட்டுன்றதுனால உங்களுக்கு நான் வந்து இதை நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடியே வந்து நான் ஊனாக எப்படி ஒரு காம்போனண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றது உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் இப்போ பார்த்தோன்னா இது என்ன பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஆப்குள்ள ரெண்டு ஃபைலஸ் ரெண்டு ஃபைல க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு இந்த ஸ்பெக்டியர்ஸ் பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது இல்லை ஸோ ஸ்பெக்டியர்ஸ் நம்மளுக்கு இப்போ தேவையும் இல்லை ஸோ பைப்பை பற்றி கொஞ்சம் டேட்டில் பார்ப்போம் அந்த அது என்ன ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கு அந்த ஃபைல் என்ன நல்லா இருக்குன்னு பற்றி கொஞ்சம் டேட்டில் பார்ப்போம் ஸோ க்ரியேட் ஆனால் இந்த ஆங்குலர் ஃபைலில் என்ன நல்லா இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கிளாஸ் இருக்குது எப்பவும் போல் ஆங்குலர் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு கிளாஸை பேஸ் பண்ணிடுறேன்னா அதனால் ஜஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் அந்த கிளாஸ்க்கு பேர் வந்து சர்ச் ஃபில்டர் பைப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் இதெல்லாம் மற்றதெல்லாம் மறந்துடுங்க ஜஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் அதை நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் ஓகே இது கிளாஸ் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வந்து காம்பௌண்டாக கிளாஸ் தான் சர்வீஸும் கிளாஸ் தான் இதை நம்ம வந்து எப்படி ஒரு மற்ற கிளாஸில் இருந்து டிஃபர் பண்ணி இதை பைப் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம்னா டெக்கரேட்டர் ஓகே இந்த டெக்கரேட்டர் என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா ஓகே இந்த இது ஒரு கிளாஸ் பட் இது ஒரு பைப் இது ஒரு பைப் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்றதுக்காக நம்ம இங்கே பைப் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் பைப்புக்கு வந்து சில மெட்டா மெட்டா டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது என்னென்னா இப்போ பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட் வந்து நேம் ஸோ நேம் வந்து ஒரு பைப்புக்கு வந்து ஒரு நிறைய பைப்ஸ் இருக்குது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டால் நம்மளுக்கு ஒரு பேர் வேணும் இல்லையா அதனால் வந்து இந்த பைப்புக்கு இந்த பர்டிகுலர் பைப்புக்கு வந்து சர்ச் ஃபில்டர் அப்படின்னு ஒரு பைப் நேம் கொடுக்குறேன் ஒரு பைப்பை வந்து கால் பண்ணணுன்னா அதுக்கு ஒரு நேம் வேணும் இல்லையா அதுக்காக மட்டும்தான் இந்த நேம் ஓகே ஸோ இது வந்து டிஃபால்ட்டாக இந்த பைப் இருக்குது இல்லையா இதுக்கு வந்து ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று பைப்பு அதாவது டெக்கரேட்டருக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இன்னொன்று பைப் ட்ரா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இந்த பைப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா நடுவில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது அதாவது வர ஒரு டேட்டாவை வேறு மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் வேலையை வந்து இந்த பைப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் நடக்குது நடத்துது ஓகே ஸோ இதில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்றது வந்து இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன் அதாவது பைப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் உடைய இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன் ஜென்ரலாக சொல்ல போனோம்னா அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள தான் நடக்குது இதுக்கு என்னென்ன இன்புட் பேரமிட்டர் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ அண்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ்ன்றது அந்த செகண்ட் தேர்ட் வேல்யூலாம் வருது இல்லையா அந்த பைப்பில் வந்து ரெண்டாவது மூணாவது வேல்யூ நம்ம கொடுக்கணும் இல்லையா அதுதான் வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வேல்யூ ஸோ வேல்யூ எங்கேருந்து எடுத்துக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நான் இந்த ஹெஸ்டமலில் இந்த பர்டிகுலர் அனிமல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த அனிமல்ஸ் தான் வந்து இப்போதைக்கு நம்மளுடைய வேல்யூ ஸோ இது டிஃபால்ட்டாக வந்து சர்ச் ஃபில்டருக்குள்ளே பாஸ் ஆகிரும் பாஸ் ஆகி இங்கே அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கும் ஓகே ஸோ ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடுச்சி பைப்புன்னு க்ரியேட் ஆகிடுச்சி ஆனால் இது வந்து ஆங்கிலருக்கு வந்து தெரியாது நீங்கள் மேனுவலாக க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம்னா இந்த இந்த ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணது வந்து ஆங்கிலருக்கு தெரியாது அது ஆங்கிலருக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்காக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் அப்டேட்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் இது என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய டிக்ளரேஷனில் சர்ச் ஃபில்டர் பைப் வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து இம்போர்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இது மூலிமா நான் வந்து இன் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபைலை வந்து நான் வந்து ஆங்கிலர் கூட என்னோடய மெயின் ஆப் கூட நான் பைன் பண்ணுறேன் இல்லைனா உங்கள் பைப் யூஸ் ஆகாது உங்கள் பைப் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு ஆங்கிலருக்கு தெரியாது ஸோ நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக பண்ணி தான் ஆகணும் உங்கள் ஃபைலை உங்கள் பைப்பை இந்த ஆப் கூட லிங்க் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணி ஆகணும் அதாவது டிக்ளரேஷன்ஸில் அந்த பர்டிகுலர் ஃபைலை வந்து நீங்கள் சொல்லணும் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் இருக்குது இது வந்து நான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்றது நீங்கள் சொன்னால் தான் இந்த ஆங்கிலர் ஆப் தெரியும் மற்றபடி தெரியவே தெரியாது ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம வந்து சர்ச் ஃபில்டர் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அதை இங்கே யூஸும் பண்ணுறோம் இது இது வந்து இப்போ ஒர்க்கிங் பட் இது நம்ம ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ இப்போ நான் இ
இந்த சர்ச் ஃபில்டர்ன்ற அந்த பைப்பில் வந்து நான் அனிமல்ஸ்ன்றதை பாஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் வந்து இந்த சர்ச் ஃபில்டர் பைப்பில் நான் எதையுமே ரிட்டர்ன் பண்ணல ரிட்டர்ன் நல் உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் நான் பைப்பில் வந்து மேலே வந்து ஒரு விஷயத்தை அனிமல்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயத்தை போடுறேன் பட் கீழே வந்து எனக்கு எதுவும் வராது ஏன்னா நான் வந்து அந்த நடுவில் இருக்க இந்த ஃபில்டர் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா வெளியே எதுவுமே அனுப்பாமல் நல் மட்டும் அனுப்புது அதாவது இந்த வேல்யூவை நீங்கள் என்ன வேணால் டேட்டா கொடுத்துக்கோங்க நான் வந்து நல் தான் அனுப்புவோன்றது தான் இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய இப்போதைக்கு வேலை ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை எப்படி மாற்றுறதுனா ஓகே எனக்கு வந்து யூஸர் வந்து அனிமல்ஸ் வச்சுருக்கேன் அந்த அனிமல்ஸில் வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் இருந்தால் அனுப்புங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் இல்லையா அதுக்கு வந்து சர்ச் டெக்ஸ்ட் வேணும் ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட் தான் நம்மளுடைய ஆர்குமெண்ட்ஸ் அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் எங்கேருந்து கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அனிமல்ஸ் நேம் அப்படின்ற மேலே ஒரு மாடல் க்ரியேட் பண்ண இல்லையா ஸோ இந்த மாடலில் இருந்து அவங்க யூஸர் என்ன இன்புட் தராங்களோ அந்த இன்புட்டை நம்ம வாங்கிக்கிறோம் அந்த இன்புட்டை வாங்கி ஜஸ்ட் இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு செக் ஒன்று பண்ணுறோம் என்ன செக்னா இப்போ வேல்யூ இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு இஃப் நாட் வேல்யூ ரிட்டர்ன் எம்டிஆர்ஏ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அனிமல்ஸில் வந்து நம்ம அஞ்சு அனிமல்ஸ் வச்சுருக்கோம் இன்கேஸ் எந்த அனிமல்ஸும் இல்லை அப்படின்னாலும் அது எம்டிஆர்ஏவா போகணும் எம்டிஆர்ஏவா வந்து யூசருக்கு ரிசல்ட் போகணும் இந்த நல்லுன்றது ரிட்டர்ன் ஆகாமல் யூசருக்கு வந்து எம்டிஆர்ஏவா போகணும் அப்படின்னு வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து கண்டிஷன் வந்து அங்கே போட்டுக்கிறேன் ஸோ பேசிக்காக அந்த கண்டிஷன் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அஞ்சு அனிமல்ஸுக்கு ஒரு அறைய இருக்கு இல்லையா அந்த அறையில் எந்த வேலையுமே இல்லைனாலும் எம்டியாக ஒரு அறையவை எம்டி அறையவை நீ வந்து ரிட்டன் பண்ணு அப்படின்றத நான் இங்கே மேலே கொடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா எரர் வந்து அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக பிகாஸ் வந்து இப்போ அதில் எதுவுமே இல்லை சர்ச் ஃபில்டர் எதுவுமே இல்லைனாலும் உங்களுக்கு வந்து அது அரிய டைப்பாக இல்லாமல் வேறு டைப்பாக போச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எரர் அடிக்கும் அந்த எரரை இது பண்ணுறதுக்காக ரிசல்வ் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் இங்கே வந்து ஒரு எம்டி அறையை வந்து ரிட்டன் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்தோம்னா இப்போது நம்மளுக்கு ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து அரிய டைப்பில் இருக்க போகிறதுல ஜஸ்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்ட்ரிங் டைப் தான் இருக்க போகுது ஸோ அதுக்கு நான் இங்கே என்ன பேர் வைக்கிறேன்னா சர்ச் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு பேர் வைப்போம் ஸோ அது டைப் வந்து ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஸோ இங்கே ஒரு கண்டிஷனை செக் பண்ணுறேன் ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்னோட கண்டிஷன் என்னென்னா யூசர் எதுவுமே இன்புட் பண்ணல அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது அதாவது அனிமல்ஸ் வந்து அஞ்சு இருந்தது அஞ்சில் எதுவுமே இல்லைனாலும் நான் வந்து ரிட்டன் எம்டிஆர்ஐ அனுப்புகிறேன் இன்கேஸ் வந்து யூசர் வந்து எதுவுமே இன்புட் பண்ணல இந்த சினாரியோவில் யூசர் எதுவுமே இன்புட் பண்ணலை அப்போ நான் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆல்ரெடி இருக்க அனிமல்ஸும் நீ அப்படியே ரிட்டர்ன் பண்ணு அப்படின்ற சொல்லணும் இல்லையா அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் எஃப் நாட் சர்ச் டெக்ஸ்ட் ரிட்டர்ன் வேல்யூ இது என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தோன்னா சர்ச் டெக்ஸ்ட் எதுவுமே இல்லை அப்போ வந்து எல்லாத்தையும் ரிட்டர்ன் பண்ணு இப்போ இது பார்த்தோம்னா இது ஒர்க் ஆகுது இது ஏன் ஒர்க் ஆகுதுன்னா இங்கே சர்ச் டெக்ஸ்ட் வந்து நான் எதுவுமே என்ட்ரு பண்ணலை இப்போ நான் சர்ச் டெக்ஸ்ட் என்ட்ரு பண்ணுறேன் அது போயிடுது சர்ச் டெக்ஸ்ட் எதுவுமே இல்லாத போது எல்லா ஐட்டமே ரிட்டன் பண்ணு எல்லா வேல்யூவும் ரிட்டன் பண்ணு அப்படின்றத வந்து நான் இங்கே சொல்கிறேன் ஸோ சர்ச் டெக்ஸ் எதுவும் இல்லை இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது ஸோ எல்லா வேல்யூவையும் அது ரிட்டன் பண்ணுது ஆனால் நம்மளுக்கு இது தேவை இல்லையே இப்போ நம்மளுக்கு தேவையானது என்னென்னு பார்த்தோன்னா எல்லை அடிச்சோன்னா அங்கே லைன் வந்துருக்கணும் பட் வரல அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா சர்ச் டெக்ஸ் சர்ச் டெக்ஸ்ட்டை வச்சு நம்ம நார்மல் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்த பண்ண போகிறோம் ஜென்ரலாக வந்து ஒரு ஒரு சர்ச் டெக்ஸ்ட் அந்த பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் அந்த பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டில் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு நார்மல் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபங்க்ஷன் எழுதுவோம் அந்த ஃபங்க்ஷன் தான் நான் இப்போ எழுத போகிறேன் ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் ரிட்டன் வேல்யூ வேல்யூங்கிறதாரே ஸோ நான் இங்கே ஒரு ஃபில்டர் பண்ணுறேன் ஃபில்டர் அனிமல் ரிட்டர்ன் அனிமல் டாட் ட்ரூ லோவர் கேஸ் டாட் இன்க்ளூட்ஸ் சர்ச் டெக்ஸ்ட் நான் இது என்ன பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் அதுக்கு மேலே அது நம்மளுக்கு நம்ம ஆப் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே எல் லயன் அண்ட் டி டைகர் அண்ட் சீட்டா பிகாஸ் டீன்றது இங்கேயும் இருக்குது அந்த டெக்ஸ்ட்டு ஸோ அதில் வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்கிறதுனால அங்கே ஒர்க் ஆகுது ஸோ ஆர் ரைனோ டைகர் ரெண்டுத்துலேயும் ஆர் இருக்குது
நம்ம இப்போ பண்ணிருக்கிறது நம்மளுக்கு பிரச்சனை கிடையாது பட் வரக்கூடிய டிஎஸ்ல இருந்து அந்த அறையை வந்து இப்படி தான் வரும் அப்படின்னு என்னால் சொல்ல முடியாது இன்கேஸ் வந்து கேபிட்டல் எல் இந்த லயனாகவும் வரலாம் ஸோ அப்போ வந்து இந்த இன்க்ளூட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் ஒரு தனியாக ஒரு எழுத்தாகவும் ஸ்மால் லெட்டர் தனியாக எழுத்தாகவும் ஸோ அது இன்க்ளூட் ஆகலை அதாவது ஸ்மால் எல் வந்து ஸ்மால் எல் தான் இதில் இருக்குது ஸ்மால் எல் தான் வந்து யூசர் என்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் வந்து இங்கே லயன் வந்து கேபிட்டல் எல்லில் இருக்குது அப்படின்னு வந்து அதுக்கு அதை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிடும் இப்போ நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை இப்போ நம்ம இங்கே என்ன யூசர் என்ன ஃபார்மட்டனாக கொடுத்துக்கிட்டோம் இங்கே நம்ம சொல்ல முடியாது யூசர் பின்னாடி இந்த வர டேட்டா வந்து கேபிட்டலாகவும் ஸ்மாலாகவும் என்ன வேணால் கலந்து வரலாம் ஸோ அதனால் வந்து வரக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட்டை நான் ஃபுல்லாக லோவர் கேஸுக்கு மாற்றிடுறேன் மாற்றிட்டு ஜஸ்ட் இன்க்ளூட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை வச்சு ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் நம்மளுக்கு டிஃபால்ட் இருக்கக்கூடிய இன்க்ளூட்ஸ் என்ற ஃபங்க்ஷனை வச்சுட்டு அந்த இன்க்ளூட்ஸில் நான் யூசர் என்ன டெக்ஸ்ட் இன் என்ட் பண்ணுறாங்களோ அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து பாஸ் பண்ணுறேன் இது என்னென்னா ஜென்ரலாக டென் பண்ணால் ஓகே அந்த பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட்டில் அந்த பர்டிகுலர் எலமெண்ட்ஸை மட்டும் ஒரு அரைவாக பில்ட் பண்ணி நியூ அரைவே நம்மளுக்கு ரிட்டன் பண்ணும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பைப்லாம் என்னென்னு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம பைப் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே டிஃபால்ட் பைப்பில் இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபில்டர் தான் அந்த ஃபில்டர் என்ன பண்ணுதுன்னா அனிமல் ஸ்டேட்டை ஃபுல்லாத்தையும் பாஸ் பண்ணுறோம் ஃபுல்லாக பாஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து எந்த டெக்ஸ்ட் இருக்கணும் அந்த அனிமல்ன்ற எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணுறோம் எப்படின்னா நம்ம டேட்டில் வந்து ஒரு இந்த ஃபார்மட் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கொடுத்தா மாதிரியும் கரன்சியில் வந்து எனக்கு இந்த கரன்சி கோட் தான் வேணும் அப்படின்னு கொடுத்தா மாதிரியும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு பேராமீட்டர் சென்ட் பண்ணுறோம் அது எங்கே சென்ட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஸ்டிஎம்எல்ல அனிமல் நேம் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிளை செட் பண்ணுறோம் அந்த வேரியபிள் எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னா யூசர் இன்புட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு இன்புட் பாக்ஸில் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அந்த டேட்டாவை ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே பாஸ் பண்ணுறோம் அந்த பாஸ் பண்ணுற வேரியபிளை வச்சு ஜஸ்ட் ஒரு காமன் ஜாவ் ஸ்கிரிப்ட் ஃபங்க்ஷனை வச்சு ஃபில்ட்ரு பண்ணி அந்த டேட்டாவை ரிட்டன் பண்ணுறோம் இதுதான் நம்ம பைப் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணது ஒரு நார்மல் ஃபில்டர் பைப் டைனமிக் ஃபில்டர் பைப் இப்போ இது நீங்கள் உங்களுக்கு நிறைய இடத்துல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு வந்து நம்ம கஸ்டமாக க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பைப் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்றதுனால நான் ஃபில்டர் பைப்பில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ இதில் நீங்கள் ஒரு பேராமீட்டர் தான் அனுப்பணும் அப்படின்னு இல்லை நீங்கள் மல்டிபிள் பேராமீட்டர் அனுப்பலாம் இன்கேஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து லயன் அப்படின்னு வந்து இது ஸ்ட்ரிங்காக இருக்குது இன்கேஸ் இது ஆப்ஜெக்டாக இருந்ததுன்னா அதோடைய கீ அதாவது இந்த பர்டிகுலர் கீ வந்து இப்போ இதில் வந்து நேம் நேம் லயன் இருந்ததுன்னா அந்த பர்டிகுலர் நேமை மட்டும் நான் ஃபில்டர் பண்ணுன்னா நான் வந்து ரெண்டு பேராமீட்டராக பாஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கு எனக்கு இந்த கீ நேமுங்கிற கீயை மட்டும் நீ ஃபில்டர் பண்ணுன்னு என்னால் கொடுக்க முடியும் அப்படி வந்து நீங்கள் பாஸ் பண்ணுன்னா நீங்கள் இதில் ரெண்டா இன்கேஸ் வந்து நேம் அண்ட் அனிமல் நேம் இப்போ நீங்கள் பாஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட சர்ச் ஃபில்டரில் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் பைப்பை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இங்கே வந்து நான் அனிமல்ன்றத போட்டிருக்கேன் இல்லையா அனிமல் ஆஃப் நேம் அப்படின்னு என்னால் கொடுத்து அந்த ஃபில்டரை என்னால் ஒர்க் பண்ண வைக்க முடியும் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷனை மாற்றிக்கலாம் நீங்கள் எப்படி வேணால் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதிக்கலாம் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டெக்ஸ்ட்டை ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட்ஸை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி உங்களுக்கு திருப்பி வந்து வேறு மாடலில் கொடுக்க போகிறது தான் பைப்புடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அதுதான் ஸோ இது உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுதுன்னா உங்களுக்கு பைப் கிளியராக புரிஞ்சிடும் நீங்கள் என்ன விதமான பைப்பும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான பைப்பும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் திஸ் செஷன் இதுக்கு இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க நான் கிளியர் பண்ணுறேன் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் டடா பாய் பாய் சி யூ அந்த நெக்ஸ்